Bebés, horóscopo para marzo, sí, horóscopo para marzo. Me decían, Cata, súbelo, súbelo. Y está subido en mi canal de YouTube, María Catalina Marambio, para que me vayan a seguir. Así que ahí los voy a estar esperando. Ahí yo respondo todo, ahí todo, absolutamente todo en mi canal de YouTube, ¿ok? Además estoy sorteando una eh, lectura completa, así que no se pierdan la oportunidad. Wow, vamos. ¿Qué va a pasar con Capricornio? ¿Ya? ¿Ok? Yo siento de alguna manera Capricornio que vas a tener un mes bastante movido Lo que queda de marzo Y también un poco, eh, un poco, un poco principios de abril Porque me habla de tiempo con tus amigos, mucho movimiento Me habla de vivir el momento, de tomar la diversión en tus manos Pero también me habla un poco, mi amor, de que va a llegar una persona que te va a entregar mucha pasión ¿Ok? Me habla de la carta de la pasión, pero también me habla un poco de enamorarse, ¿ya? Yo pregunto, ¿esto es por una persona nueva o por una persona antigua? Y me habla de que es una persona que ya está en tu vida, ¿ok? Que se va a lanzar a ti, se va a lanzar, va, ¡pah! va a aterrizar y tú vas a quedar... Eso te va a pasar Capricornio, ¿ok? Yo pregunto algo más para Capricornio... Básicamente siento que va a ser un mes donde te vas a sentir eh, muy amado ya Muy amada eh, En todos los sentidos siento que va a ser un mes más amoroso ya No te ha tocado pasarlo bien Capricornio en sol luna o ascendente ¿ya? Y ahora es el momento baby Bebé Vamos a ver qué pasa con Acuario Acuario A ver, Acuario Está pasando por una separación, por un quiebre, está como tratando de abandonar algo, de irse de una parte, ¿ya? Es una situación un poco que eh, lo está poniendo como, como al frente de un espejo, ¿ya? Es como que de alguna manera es una situación que va a hacer que tú reflexiones, que tú digas ¿por qué me está pasando esto? ¿Ok? Saco una carta para Acuario y me habla de, de Dragonfly, ¿ya? Que básicamente es dejar fluir las cosas, ¿ya? Este mes Acuario, en Sol Luna o Ascendente. Y de alguna manera, mi amor, eh, sentir que este, este, este rayo, este quiebre, esta, esta situación que ¡pum! vino de improviso, eh, nos va a ayudar de alguna manera a crecer, a poder estar mejor, ¿ok? Ya, mi amor. Y me habla de que en el ámbito del trabajo las cosas van a estar súper bien. ¿po? Ya, eso sí que sí. Eh, siento que vas a sentir que estás avanzando por el camino correcto. ¿Ok? Es como, de alguna manera, lo estoy haciendo bien. Ya, este mes va a ser como más de trabajo, de sentirte realizado en ese aspecto. Y eh, en el ámbito amoroso... Mmm, no creo que sea un mes de tomar decisiones, quedarte ahí, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con los piscis, el sol luna ascendente, los piscianos, esto es intuitivo, esto es emocional. Vamos a ver qué pasa con piscis, ya. ¿Qué pasa con piscis? ¿Qué pasa con piscis? ¿Qué pasa con piscis? Ya. Piscis de alguna manera me habla de eh, que está tomando el camino correcto, ¿ya? Está haciendo lo que de verdad quiere hacer, Pisces, ¿ok? Y este camino, este, esta toma de decisiones, lo que tú estás tomando de alguna manera, me habla de la carta de la abundancia, que es como vas a manifestar exactamente lo que tú quieres. Entonces, Pisces, lo estás haciendo excelente, ¿ya? Sobre todo en el ámbito amoroso, mis bebés. Ya la primera parte del horóscopo siempre es el ámbito amoroso porque yo sé que les gusta. Entonces es como Pisces sigue. Lo estás haciendo bien. ¿Ok? Sigue por ese camino porque te va a traer muchos frutos. ¿Ya? ¿Ok? Básicamente eso. Y me habla de estabilidad. ¿Ya? Te vas a sentir, ya sea soltero, en pareja o conociendo a alguien, te vas a sentir muy estable, muy seguro. Así que. Va a ser un mes donde vas a tomar las decisiones que tomes, vas a, van a ser las correctas, ¿ya? Y en el trabajo también me habla de celebración, ¿ya? Pero también como ganas de irte de donde estás. No tomes una decisión este mes, todavía no, ¿ok? Mi babies, ojalá les haya gustado, les amo. Y como siempre, un gusto hacer servir.